أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا 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 شاكرا حمدا شاكرا حمدا عما هو يكافي وما زده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan kepada semua penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah pada hari ini adalah hari yang keempat kita berada di bulan Ramadan 1442 Hijrah ini saya akan berkongsi tuan-tuan dan puan hari ini satu cerita cerita ini tuan-tuan dan puan jarang kita pernah dengar ataupun kita jarang-jarang dengar ya iaitu cerita ini ialah hormat kepada kedua ibu bapa tuan-tuan dan puan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu 1400 tahun yang lalu ada seorang pemuda yang bernama Al-Qamah Al-Qamah Pasti pernah anda semua pernah dengar Siapakah itu Al-Qamah Allahu Akbar Dia, dia merupakan Dia uh, satu sirah Ataupun satu cerita Yang betul-betul memberi Kesan mendalam kepada kita semuanya Al-Qamah ini tuan-tuan perempuan Merupakan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab dia pernah berjumpa dengan Rasulullah ya. Yang mana Al-Qamah ini tuan-tuan perempuan Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia ini sangat 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 bersangatan dalam beribadah bersangat sangat amat rajin untuk ber, beribadah 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 kepada Allah Subhanahu wa taala solat menunaikan ibadah waktu siang dan waktu malam maka pada suatu hari tuan-tuan dan puan al-qamah ini jatuh sakit kan mana tidaknya setiap manusia ini bukannya sihat selalu dia sakit tuan-tuan dan puan yang sangat-sangat sakitnya Amat kuat sakitnya Dan sehinggalah dia nazak Nazak ini ialah orang yang Dia punya nyawa ni ha, Macam tu kalau kita pergi hospital Kita melihat orang-orang yang nazak ini Kita pernah rasa sedih ya? Maka istrinya menyuruhlah Istri Al-Qamah ini menyuruh Orang memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apabila berita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat seorang sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabbah Sayyidina Ali Salman al-Farisi dan juga Ammar supaya pergi datangkan pergi datanglah melihat al-Qamah al-Qamah ini di rumah dia menengok keadaan al-Qamah ini maka apabila sampai maka apabila sahabat-sahabat Nabi ini sampai ke rumah sahabat Rasulullah ini iaitu Al-Qamah ini maka mereka terus mendapat teruslah melihat Al-Qamah ini sambil mentalqinkan Al-Qamah namun beliau tidak dapat menyebutkannya Allah Akbar namun dia orang tidak dapat menyebut tidak dapat sebut Allah Akbar maka ketika para maka para sahabat ini mendapati bahawa Al-Qamah akan kembali ke rahmatullah maka mereka menyuruh Bilal bin Rabah supaya memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Al-Qamah ini Allahu akbar maka maka Bilal pun uh, pergilah uh, berjumpa Rasulullah dan menceritakannya jadi apabila sampai Rasul apabila sam, uh, Bilal sama Rasulullah sallallahu alaihi ini sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Beliau maka Bilal bin Rabah ini menceritakan segala apa yang segala perkara yang berlaku di dalam rumah apa yang telah berlaku dengan Al-Qamah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyalah kepada Bilal, "Apakah ayah Al-Qamah masih hidup?" Nah, Rasulullah tanyalah, "Eh bapa dia, bapa Al-Qamah ini masih hidup?" Nah, jadi jawab Bilal, "Tidak, ayahnya sudah ni lama meninggal sudah ni ya Rasulullah." Adalah bahasa Arab lah <tuh> Tetapi ibunya masih hidup Dan sangat tua usianya Allah Akbar uh, Kemudian Rasulullah SAW Memerintahkan Bilal Supaya uh, 
apa ni uh, memerintahkan bilalah supaya menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya tidak mahu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagitalah supaya uh, Rasulullah sallallahu alaihi untuk kepada ibu uh, kepada ibu dia lah ni kan sendiri akan kalau apa tu kalau Rasulullah suruh bila lagi berjumpa lah ibu dia. Jadi, kirim salam lah kan nanti saya akan datang sendiri lah jumpa dia kalau dia tidak mau supaya menjumpa dia lah. Maka apabila Bilal sampai ke rumah Ibu Al-Qamah Lalu dia pun berkata seperti yang Rasulullah SAW katakan kepadanya Maka berkatalah Ibu Al-Qamah eh? Aku lebih patut pergi berjumpa Rasulullah Allah Akbar kan Rasulullah eh, Nanti saya akan datang jumpa Nanti kalau dia tidak mau saya akan datang Ibu Jumpa dengan Ibu Al-Qamah ini Maka sampai di rumah Ibu, Ibu Al-Qamah Kita, oh saya sepatutnya jumpa Rasulullah ni eh, Macam tu kan Lalu Ibu Al-Qamah pun mengangkat tongkat dan terus menuju berjalan menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta supaya menerangkan apa bab masalah. Apa bab masalah dengan Al-Qamah ini anaknya ini. Maka Ibu Al-Qamah menjawab dia sangat rajin, saya beribadah ya Rasulullah. Ha? Ya bersembah yang berpuasa dan suka pula bersedekah. Sebanyak-banyaknya Sehingga tidak diketahui banyaknya Allah Akbar kan Dia bersedekah Aku murka kepadanya katanya Tetapi Ibu dia, ibu dia kata Aku murka kepadanya Maksudnya ibu dia ini tidak, Ada yang tidak puas hati dengan punya anak lah Allah Akbar Ada juga ibu begini kan Ini tidak puas hati dengan anak dia Karena itu patut mengutamakan aku daripada istrinya Oh dia beritahu Sepatutnya Anakku ini dia lebih mengutamakan aku Daripada istrinya Maksudnya Orang tua ni tuan-tuan perempuan dia ni mempunyai rasa hati yang cepat tersentuh. Biasalah Tuhan. Jadi, dia pun tidak puas hati, tidak puas hati dengan perkara itu. Maka Rasulullah SAW pun menerang, menerangkan bahawa, Eh, kemurkaan itulah yang telah menyebabkan Al-Qamah tidak dapat mengucap. Uh, yang cadir kan, apabila uh, para sahabat uh, suruh supaya mengucap, dia tidak dapat mengucap. Allahu Akbar, asyadu an la ilaha Allah, asyadu an maha Rasulullah. Jadi Rasulullah pun memerintahkanlah para sahabat supaya mengumpul mengumpul kayu api untuk membakar anaknya Al-Qamah itu. Bayangkan saya lah. Kalau begitu, kalau tidak kasih maafkan dia, wahai ibu Al-Qamah, maka saya akan suruh dia ini pungut uh, kayu api untuk bakar dia ini. Maka apabila ibu Al-Qamah mendengar perintah Rasulullah SAW, itu kalau cakap Nabi ini merupakan satu perintah. Allah Akbar kan? Lalu ia pun bertanya, ya, ya Rasulullah, Lalu ibu, ibu dia pun bertanya, Wahai Rasulullah, kamu hendak membe- membakar anak aku ni di depan mataku? Kata ibu kata ibu Al-Qamah ini. Padahal Rasulullah sudah tanya kan, dia ni aku marahlah dengan dia ni. Bayangkan saya lah. Jadi, kita bakar je lah. Kata Rasulullah. Allah Akbar. Maka, apa yang terjadi selepas itu, uh, bagaimana hatiku dapat menerimanya? Uh, ibu, ibu dia bercakap, macam mana lah saya mau terima uh, apa sih mau bakar anak saya ini depan mata saya ini kemudian berkata Rasulullah SAW wahai ibu Al-Qamah sisa Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berat dan kekal oleh itu jika kamu mahu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa anakmu itu maka hendaklah kau mengampuninya ah, Rasulullah ajar kepada orang tua supaya ampunkanlah anak anak kita ini sebab nanti kalau tidak diampun masuk neraka tu masuk neraka lagi berat lagi besar kata kata Rasulullah SAW kepada ibunya. Kan? Maka demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku dari tangannya tidak ada guna, tiada guna dia punya sembah yang sedekahnya selagi kamu murka kepadanya. Allah Akbar. Maka berkata Ibu Al-Qamah sambil mengangkat kedua tangannya, ya Allah. Aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala di langit dan uh, kau ya Rasulullah serta mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku redha pada anakku Al-Qamah. Ah uh, maknanya dia mengampunkan segala dosa anak-anaknya itulah seorang ibu yang bagus tentang perempuan dia sentiasa mengampunkan dia mengampunkan dosa anak-anak ni kan ya Allah sepatutnya kita kena, itulah tanggung jawab ibu bapa sebenarnya sepatutnya ibu bapa dia membimbing anak-anak ini supaya taat kepada Allah taat kepada Rasul taat kepada jalan agama Islam dan taat kepada ibu bapa selagi mana aja uh, tidak ke arah kemungkaran dan dosa kan <tuh> tapi dia tapi dia kata di sini dia al-qamah ini dia mementingkan istri dia Allah sebab biarlah 
mana tidak yang kan dia, dia kena taat kepada siapa ibu ke isteri ya, jadi lebih kepada is kepada isteri jadi itu yang tidak puas hati lah ha? Allah Akbar maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengarahkan Bilal pergi melihat al qamah maka apabila Bilal sampai di rumah al qamah tiba-tiba terdengar suara al qamah menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ha? La ilaha illallah lah ha? Maka Rasulullah SAW pun sampai di rumah Al-Qamah Lalu memerintahkan supaya dimandikan Dikafan dan disembahyangkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan kemudian sesudah dikuburkan Maka berkatalah Rasulullah SAW Sambil berdiri dekat kubur Hai sahabat muhajirin dan ansar Barang siapa yang mengutamakan Isterinya daripada ibunya Maka ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Dan tidak terima daripadanya Ibadah fardu dan sunat Allah Akbar Jadi tuan-tuan dan perempuan Bukan kita Kita kena hormati kita punya orang Orang tua insyaAllah Kita kena sayang orang-orang tua ini insyaAllah Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT Kita hendaklah berdoa tuan-tuan kepada uh, Supaya Allah ampunkan dosa orang-orang orang tua kita ini Allah SWT Bukan orang tua kita Orang-orang siapa-siapa lah Kan Kita minta ampun Jadi pengajaran di sini adalah Pertama taatlah pada perintah Allah Perintah Rasul Perintah orang tua Selagi mana tidak menyuruh kepada Perkara yang dilarang oleh Allah SWT Yang kedua sentiasa memohon ampun Kepada ibu walaupun kita tidak menye- Melakukan kesilapan Kepadanya secara terang-terang Dan kadang-kadang hatinya terguris tanpa disedari Andainya Andainya uh, ada orang tua yang menyuruh Ke arah uh, syirik kepada Allah Maka kita bagi tahu itu syirik kepada Allah Lagi besar demi dosa Allah Mari Kita risau teman-teman perempuan Sebab dikisahkan kan kita tahu juga kisah para sahabat para sahabat Nabi ini ada seorang sahabat yang kaya di Mekah berhijrah tentera umpan tanpa membawa hartanya ke Madinah maka dia jadi miskin lah di Madinah tentera umpan dan ibunya sanggup apa tu tidak memakan tidak minum kerana kerana apa itu uh, ibunya dia, dia dia tidak mau anak dia supaya tidak apa itu dia masuk yang mensyirikkan Allah Subhanahu taala tapi anaknya tidak mau. Jadi kisah yang itu kan Allah Akbar maka dahulukanlah uh, syahadah ataupun akidah kepada Allah Subhanahu eh? taala. Ada cerita dalam Al-Quran. Kemudian saya sayanglah orang tua kita ini uh, ya mereka biarpun kasih sayang kita terbahagi dua dengan isteri dengan anak-anak kerana kata kataatan isteri wajib kepada suaminya. Dan ketaatan seorang anak kepada ibu dan bapanya Allah Akbar Janganlah mereka dengan ikhlas dan membicara dengan mereka Menggunakan bahasa yang baik-baik Lebih baik ketika di usia emas mereka ini Allah Akbar Karena orang tua kita ini Sentiasa, orang ini sentiasa macam terasaan Jadi kita kena Bukan setakat sebenarnya Hati saya menjaga, kita kena jaga Makanan Kita kena jaga dia punya pakaian Dan sebagainya Itulah orang tua kita kan Allah Akbar Jadi itu sejarah ya. Daripada saya selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa yang keempat ini insyaallah kita mohon Allah Subhanahu taala agar diterima segala ibadah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dari Allah yang kurang dari diri saya sendiri. Wassalam.